Вот, возвращаемся. Так вот, чтобы не было пиков очень больших, угу. это достигается, опять же, прикрытостью. Ты посылаешь звук. Ну, еще такая информация, я не знаю, насколько она тебе интересна. Вот, вот это переносье, да, куда мы посылаем все время, хм, да? Хм. Хм. Это еще зовется точкой Марана. Ну, такое модное название. Не, не я, это, я всегда думал, что это носогубный треугольник. Это у каждого в голове, ну, правильно, это, ну, собственно говоря, это... это э, точка Марана, как тебе сказать, это самое... Яркое звучание получается а, добивать, добиваясь от резонации своего ага. тела резонансно. Резонанса. Вот. Значит, давай сейчас попробуем а, упражнение. Ты дома его поделай. Ты вообще а, взял себе за привычку вот это из нашего оперштаба ты скачал э, Джексона, Костину, распевочку длинную в полторы да, октавы. Да, да. Вот ты ей прям на... Да, вот, вот распевайся. Угу. Перед тем, как переходить в следующий да, этап движения. Э, Алису, Алису, ты, ты не узнал, что это я? Слушай, честно, я говорю, я тебя не узнал. То есть я задним умом, я предполагал, что раз ты это скинул, то есть гипотетическое предположение, что это ты. Но я, честно говоря, я, я не узнал тебя. Ну, <смех> я просто совершенно случайно что-то я стала искать, и типа, полезла в Кубейс в записи, и думаю, о, какая прикольная, там есть запись у нас, оказывается. Я сама себя не узнала, я думаю, ни хрена себе, это 13-й <смех> год, что ли, где-то, вот. ну, то есть, да. опять же, вот... Ровесечина. Ну... Там, понимаешь, вот эти мультики, чем хороши, в смысле, детские песни, когда ты поешь их не под минус, я не знаю, почему ага. под минус, мы пели это живьем всегда. В этот момент ты превращаешься просто в стопроцентного ребенка, это же происходит еще и в костюмах, понимаешь, мы были ну, в детских да. костюмах, и ты помнишь эти мультики, и ты помнишь, ты видишь этого идиот, ну, в смысле, нормально, ну, ты видел пиратов, да? Они же там все делают рожи, ты, ты, тебе самое главное еще не заржать в этот момент, потому что, ну, это очень смешно, там, 33 коровы или еще что-то. И ты прям вот, ну, буквально ты э, возвращаешься Это знаешь, что мне вспоминается? Когда мы играли э, сказку у нас в театре «Матушка Метелица», она как бы малоизвестна, потому что она была написана нашей, э, нашим драматургом по, на, на основе польских сказок, и там есть... Собственно, глав гадина, мадам пиявка, пани Едвига Заболотная, Едвига которую я, собственно, и играю. Круто. Вышли какие-нибудь фотки вот в костюмах? Мне просто интересно. Ну, Ой, я... Сейчас, я, сейчас, сейчас я тебе наприсылаю. Ну, куда, ВКонтакте или куда-нибудь? Да, да ВКонтакте. Смотреть, потому что у тебя... Тебе, знаешь, мне кажется, под лицо все к лицу. Тебя во что не надень, тебе идет все. Но это вот мое такое наблюдение. Ну, я просто умею побирать это самое. Понимаешь, я э, всегда, называется, костюмы себе подбираю сам. Ну, это здорово. Ну, понятно, что я, например, тоже подбирала костюмы. Ну, в...
ты его очень сильно открываешь. Ты сейчас э, делаешь, но ну, это как бы неплохо, но он открыт. Снова туда! Снова туда! Снова туда, где море огней. Все в одном месте должно быть. Кислородное голодание, между ну, прочим. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Тогда давай еще раз. Хорошо, усложняем задачу. Фишка в том, что у меня пульт с функцией аудиоинтерфейса. Ну, в общем, короче, То есть говоря, у меня пу пу пульт подключается через USB к компу. Вот ты мне высылал с бэками, там, по-моему, была обработка. Ну, вот эту песню. Там обработка была? Но я в программе уже ее делал. А. Ну, в общем, надо вам, кстати, озадачиться. Но это не, не критично, ну, может быть, какая-то обработочка, а это надо подумать, как можно сделать. Звуковая карта у вас, конечно же, есть, да? Нет. Ну, да, встроенная в комп. Встроенная Только, в комп, понятно. У меня тоже встроенная в комп. Ладно. Вне, потом... внешку, мы, внешку мы не брали. Ну, это уже... Если она у вас встроена, это встроена. Она тебе ничего не даст там с обработками... Я не знаю, может быть, есть. Кстати, ну, наверное, есть какие-то такие дела. Ну, есть эти самые внешние аудиокарты хорошие с обработкой, которые уже стоят, это самые Скарлет. Скарлет второго третьего А, ну, Скарлет, да, я слышала про нее, да-да-да-да-да. Но... А у вас какая карта? Ой, слушай, честно, я в, в душе и в душе не особо шарю. Ну, понятно. Ну, кстати, потом придется, вот, ты, если задача с абертонами, а, ну, вообще, в принципе, извлечение звука – это очень интересная хрень. Ты можешь дома писать, ты можешь писать, ты можешь прийти в театр, пос послать нахрен звукорежиссера, ну, если он, допустим, не компетентен, ты сделал так, как тебе было бы удобно. Но это всегда в плюс. Давай еще раз. No! Oh, no way! No way. Не подготовился, она вся в 
Но вместе с э, загранпаспортом, который у меня закончился. Вот. И который, по сути, я так подозреваю, не нужен будет скоро. Вот. И постарайся. Я тебе сейчас пришлю запись, если она у меня получилась. Uh -huh. Тебя же и меня же. А, послушай со стороны. Ты прям сразу по -по -по поймешь, о чем мне. А, начинай пить на тропы. Ну, я шучу. <coughs> Кофе. <coughs> я тоже в состоянии, я хочу лечь в гамак рядом на Карибское море и, и, и загорать. Мужика красивого желательно рядом. Кого? Он будет коктейльчики подавать. Мужика красивого с коктейльчиками. Ну, я согласна с тобой. Хорошо. <coughs> я О, с тобой отличный план. Осталось доплыть до Карибского моря, долететь. И раздобыть красивого мужика. А у Лены есть вариант? Ты ей скинул вот этот вариант с бэками, правильно? Нет, с бэками я ей еще не кидал. Ты ей скинь на всякий случай, я думаю, что ей должно понравиться. Абсолютно. Вот. И как... 